झुमोर কি তুই কি আমার ব্যাগে টাকা রাখছিস না আমি আমি কেন টাকা রাখবো এই যে লুজ পাঁচশো টাকা থেকে আসলো আমার তো সব টাকা পার্স থাকে ছিল হয়তো বাড়তি টাকা আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা বাড়তি থাকবে আমি এত বড় লোক আমি জানি তো আমাকে বলতেছিস কেন আর আসে যখন বাড়তি টাকা খরচ করিস যা ইচ্ছা কিনি সমস্যা করি ঝুমুর এটা আমার টাকা না আমি আরেকজন টাকা কেন খরচ করব। খরচ করতে সমস্যা কোথায় তো লাগে না তুই যে বাইরে যাচ্ছিস প্রত্যেক দিন ড্রেস লাগে ব্যাগ লাগে কিনবি কিছু একটা সমস্যা করি তুই টাকা রাখছিস না হ্যাঁ কেন বরপা তো লাগে না লাগে না হ্যাঁ তুই দিস যে মাকে এত সাপোর্ট দিচ্ছিস এত কষ্ট করতেছিস তো টাকা লাগে না তো তো পাক নামে করা দরকার না এটা কি তোর টাকা তুই কই পাইছিস টাকা আমি ইনকাম করি না আমি যে মিউজিক ভিডিও করছি তারপর নাটক করতেছি আমার ইনকাম আসছে না তো তুই এটা আম্মাকে নিয়ে দে थैंक यू তোমার ছোট না দিন আমাকে টাকা দিচ্ছে সে তো বড় হয়ে গেছে জানি জানি এই টাকা আমাকে আগেই দিছিল আমি নেই নেই আমি এত ছোট খাটো না এটা টাকা নেই না কি বলো তুমি তাও তো আসসালাম 
फुफू चमक <laughs> खलिल भाई तो खुब इंटरेस्टिंग मानुष बस बुझा मैं अपनी और सारा मास जुड़े जान एक डाब खेते बेपार लिगालाइज करार्जार बाबा मार्थे खुल भाई कथा बोल बुझते अच्छा क्वेश्चन टू आस्क खलिल भाई सम्पर्क अपना कम भाई खलिलोर्टिंग 
এত কিছু তো জানতাম না এটা নিশ্চয় আপনি জানতেন না যে খলিল ভাই এখন আর ম্যারেড উনি কেন কখনো বিয়ে করেননি কারণ উনি সালমা আপাকে পছন্দ করত ওই সময় উনি সালমা আপাকে বলতে পারেননি মানে আপনার বড় বোন সালমা আপা জি আমার বড় বোন সালমা আপা আর সালমা আপাকে ধরে আব্বা মা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে সুরিয়ার জন্য এই কষ্টমি এখনো বিয়ে করেনি তো এখন বিয়ে করে ফেলতে পারে আমার আপা দুটো বাচ্চা আছে তো ও আরটি ইনফরমেশন আমার আপা কিন্তু ডিভোর্স হয়েছে উনি এখন আমাদের বাসায় থাকে দুই বাচ্চা নিয়ে এই তো সমস্যাটা কোথায় না বড় সমস্যা নেই জানাচ্ছি আপনাকে আমি শুনি আমার
আমি তোমার ক্ষতিটা কি করছি কত আমার ক্ষতি করে তুমি এখানে পেঁয়াজ কাটতেছ দুজনে কি কি চোখ জ্বলতেছে না হ্যাঁ আরে দুইটা পেঁয়াজ তোমার চোখ জ্বলে না আমি কাটতেছি আমার জ্বলতেছে না হেগরে জ্বলতেছে তো তুই কাট এটা আর কালে মনে করবো এই যে যখন উঠবে এক হইতেছে পেঁয়াজ না তুই পেঁয়াজটা দিতে তে কাটতে আনতে না তুই কাটতে দাও কাট আচ্ছা ভাই রাস্তা ভাই দাও সরি ফাস্ট ফুডা দিবে দেবো না ফাস্ট ফুডা ফাস্ট ফুডা গুড সাইড সাইড ফুডা দেবো সাইড ফুডা আর এক ফুডা তোমার জন্য खलिल भाई सैम कथा खलिल के सैम कथा मन सलमा सलमा तु बोले मान सर खोज खबर सर सर कथा कि दरकार छोड़ खोज खबर नवर तुम तो यकम मानस ना तुम कथा भूले गेसो तरह प्रथम अभिनय कर खबर <laughs> खलिले खलिल भाई हैंडल करतम मुड़ी दुकान दिए दीब खराब है ना तू हेल्प करी कर दे अनबन अब ठीक है चाहे दूसरे दिन तो आ जाएगी ऐ खोलिल भाई आज ले खोलिल भाई के दिए तुम्हारे मुंह में बात अच्छी तू भी कौन है मुंह में ना बच्चे दे बेशुमार कोई नहीं ना प्लीज बुका मानुष लाख लेके बुका मानुष लाख जमा कुआ खाई ना बड़ा पर दिस 
আমি কথা বলেছি সাহেবের সঙ্গে হ্যাঁ তোকে অফিসে ডাকাইছিলাম সেবালে কালার বুঝলেন তো মুরবি যে বিষয়টা হলো যে ছেলে আমার পছন্দ হয়েছে ছেলে সম্পর্কে যে সমস্ত ইনফরমেশান দিয়েছে ওগুলো সত্য আসলেই ছেলের পরিবারের মানুষ বিদেশে থাকে ও এখানে একা থাকে উচ্চশিক্ষিত ভদ্র শান্ত স্বভাবের আর সবচেয়ে মজা যেটা আমার লেগেছে যে এখন তো বিজনেসটা চারিদিকে ইয়ে হচ্ছে মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে আধুনিক আধুনিক কনসেপ্ট আসতেছে বিজনেসে ও একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি খুলেছে রাত আটটা থেকে ভোর পর্যন্ত হচ্ছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাইয়ের কাজ করে তো এটা কিন্তু পৃথিবীতে নতুন এই কনসেপ্টটা তো ছেলেটা উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে কোনো চাকরি করতে পারতো ব্যবসা করতে পারতো অন্য টাইপে কিন্তু না করে এটা একটা ক্রিয়েটিভ বিজনেস এই ক্রিয়েটিভ বিজনেসের মধ্যে যে যে ছেলেটা গেছে আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত ভালো এবং সাহসী একটা পদক্ষেপ কিন্তু এই নতুন বিজনেস করে ও কি সার্ভাইভ করতে পারবে তোমার কি মনে হয় ফুলি আর এটা কোনো কথা নাকি আমাদের চেয়ে তো অনেক ভালো থাকবে এইটুকু এই ব্যাপারে আমি শিওর কারণ আমি ওর বিজনেস নিয়ে আমি কথা বলেছি ওর বাবা মা যে ইউএসএ থাকে তাহলে কি ওনাদের সঙ্গে কথা বলবো হ্যাঁ ওইটা ও নিজে থেকে কথা বলবে তারপরে যদি ফর্মালি কথা বলার প্রয়োজন হয় বিয়ে শাদীর ব্যাপার হলে ইসলাম আলাইকুম ভালো আছে তো তখন তো বিয়ে শাদীর ব্যাপারটা যখন আসবে ফাইনাল পর্যায়ে তখন তো আমাদের নিজেদের কথা বলতে হবে সে দায়িত্ব আপনি আছেন আপনি কথা বলতে পারেন আমাকে যদি মনে করেন কথা বলতে হবে তো আমিও কথা বলতে পারি জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সামনে সামনে জিজ্ঞেস করি দেখি কি বলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে এখানে করতে আসছে আমি তোমার কথা বলছি আমার সাথে সায়েমের কথা হয়েছে সায়েমকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এখন তুমি ফর্মালি একটু তোমাকে জিজ্ঞেস করার কথা জিজ্ঞেস করছি বলো কারণ আমরা তোমার মতামতটা অফিসিয়ালি জানতে চাই আমরা জানি যে তুমি মানে মতামত দিলেও যা না দিলেও তা কারণ তুমি তো পছন্দ করো এটুকু খবর তো আমরা পেয়েই গেছি বলো তুই পছন্দ করিস কি না সেটা বল আমাদের সামনে বল আমরা ব্যবস্থা দিব আরে কিছু তা কইছে না তার মানে তো রাজি আমার ভালোই লাগে খুবই সরল টাইপ হচ্ছে 
সেটা হতে দেয় তারপরে অন্য আমি বলি কি সায়েব আমাকে বলেছে ওর বাবা মা রুমার ছবি দেখে পছন্দ করেছে জি তাহলে তো আমাদের আলাপ করা উচিত ওর বাবা মার সাথে ওর বাবা মা নাকি রাজি তাহলে আমরা কথা কোনো সমস্যা নাই আপনারা এখন তো বোঝাই গেল যে রুমা রাজি আছে আমার ব্যক্তিগতভাবে আপনারা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমার পছন্দ হচ্ছে ছেলে এখন বাবা মার সঙ্গে কোথায় কথা বলা যাবে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হলে এখানে একটা ইয়ে কনভেনশন সেন্টার বা একটা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নিতে হবে কবে করবেন আপনারা সিদ্ধান্ত নেন কথা বলা যাবে আমার কিন্তু ওনাকে খুবই ভালো লাগে চমৎকার অনেক চেষ্টা করেছি আর এটা রাফ এডিট তো দেখি পরবর্তী থেকে ইয়ে করা যায় কিনা দেখো শোন তুমি এদিকে বসো তো এবং সবাই খুঁজবে যে আসলে এই মেয়েটা কে আমার ছোট আপু খুশিতে তো খুবই খুশি হবে আর একটা কথা বলি ভাইয়া মাইন্ড করবেন না হ্যাঁ হাবিব ওয়াহিদ আসান খান এদের কোন গান নাই মানে আমার বড় তারপরে আমাকে বলবেন কিন্তু আমি তাহলে ওইভাবে প্রমোশন করবো অবশ্যই ভাইয়া তাহলে আজকে আমি উঠি 
ভালোবাসা সাজায় আসা 